அசெண்டிங் ஆர்டர் ஒரு செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் கொடுப்போம் அந்த செட் ஆஃப் நம்பர்ஸை அசெண்டிங் ஆர்டரில் மைக்ரோ ப்ராசஸர் நமக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கணும் அதுதான் இந்த ப்ரோக்ராமுடைய அப்ஜெக்டிவ் இந்த ப்ரோக்ராமை பொறுத்த வரைக்கும் சப்ரொட்டீன் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்டை யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு சப்ரொட்டீன் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னா அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மெயின் ப்ரோக்ராம் இருக்கணும் அந்த மெயின் ப்ரோக்ராமில் இருந்து சப்ரொட்டீன் ப்ரோக்ராமை கால் பண்ணுவோம் பொதுவாக ஏதாவது ஒரு ரொம்ப ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த மாதிரி டைமில் இந்த சப்ரொட்டீனை எழுதுவோம் சப்ரொட்டீனுக்கு இன்னொரு யூஸும் இருக்குது ஒரு சப்ரொட்டீன் ப்ரோக்ராமை நான் தேவைப்படுற பல மெயின் பல இடங்களில் மெயின் ப்ரோக்ராமில் ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் கால் அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மூலமாக சப்ரொட்டீன் ப்ரோக்ராமை நம்மளால் எத்தனை தடவை வேணாலும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அசண்டிங் ஆர்டர் ப்ரோக்ராமை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மெயின் ப்ரோக்ராமும் ரெண்டு சப்ரொட்டின் ப்ரோக்ராமும் இருக்கும் மெயின் ப்ரோக்ராமுடைய வேலை நம்ம எவ்வளவு நம்பர் வாங்க போகிறோம் அப்படிங்கிறதையும் அந்த நம்பர்ஸை வாங்குறதும் மெயின் ப்ரோக்ராமோட வேலை சப்ரொட்டின் ஒன் இதோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்கிற செட் ஆஃப் டேட்டாவில் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் எது அந்த செட்டில் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் எது அப்படிங்கிறத ஒவ்வொரு ஹைட்ரேஷன்லையும் கண்டுபிடிச்சி கொடுக்க வேண்டியது செப்ரோட்டின் ஒன்னோட வேலை செப்ரோட்டின் டூவோட வேலை நம்பர்ஸை ஸ்வாப் பண்ணுறது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ நம்மக்கிட்ட ரெண்டு நம்பர் இருக்குது அப்படின்னு மட்டும் இப்போதைக்கு அஷ்யூம் பண்ணிக்குவோம் அந்த ரெண்டு நம்பரில் ஒரு நம்பர் சிக்ஸ் இன்னொரு நம்பர் ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் இருக்குது அப்படின்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு சப்ரோட்டின் ரன் ஆகும்போது என்ன பண்ணுன்னா ஃபைவ் அண்டு சிக்ஸ் இது ரெண்டும் வெவ்வேறு மெமரி லொக்கேஷன்ஸில் இருக்கும் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ ஒனில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ டூவில் ஃபைவ் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த சப்ரோட்டின் ஒன் என்ன பண்ணுன்னா இந்த ரெண்டில் எந்த நம்பர் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கும் ரெண்டாவது சப்ரோட்டின் என்ன பண்ணுன்னா இந்த ரெண்டு நம்பரை ஸ்வாப் பண்ணும் எது ஆர்டர் படி முதல்ல வரணும் அப்படிங்கிறத ஸ்வாப் பண்ணும் அண்டு இன்னொரு நம்பர் என்ன இருக்குதோ அந்த நம்பரையும் ஸ்வாப் பண்ணுற வேலையை இந்த சப்ரூட்டின் டூ அப்படிங்கிறது பண்ணும் இப்போ ஜஸ்ட் இந்த சைடில் இருக்கிற ஃப்ளோ சாட்டை பார்த்தீங்கன்னா இதை புரிஞ்சுக்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு வந்து சி சி அப்படிங்கிறது வந்து கவுண்ட் ரிஜிஸ்டர் எத்தனை நம்பர் வாங்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்கு அந்த ஹெச்எல் பேர் அது எல்லாமே அடுத்தடுத்த நம்பரை வாங்குறதுக்காக இப்போ நான் ஒன்ஸ் எல்லா நம்பரையும் வாங்கிட்டேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நான் பண்ண வேண்டியது எந்த நம்பர் மினிமம் நம்பர் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் எது ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் டைமண்டு மாதிரி போட்டிருக்கிறதுக்கு காரணம் அது ஒரு கண்டிஷன் அங்கே அந்த இடத்துல வந்து ஒரு லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னா அதுக்கு ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும் ஒன்று அந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகலாம் இல்லை கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகலாம் கண்டிஷன் ட்ரூ ஆச்சு அப்படின்னா அதாவது மினிமம் வேல்யூ அக்யூமுலேட்டரில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இப்போது ஸ்வாப்பிங் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் நடக்கணும் ஸோ அந்த லூப்பிங் வரைக்கும் இருக்கிறது சப்ரொட்டின் ஒன் அடுத்து அந்த ட்ரூ அப்படின்னு போட்டிருக்கிறது சப்ரொட்டின் டூவுக்கு போகும் ஸ்வாப்பிங் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் நடக்கணும் ஒன்ஸ் அது நடந்து முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இப்போ அடுத்த நம்பரை வாங்கணும் மூணாவதாக ஒரு நம்பரை வாங்கணும் ஹெச்எல் பேரை ஒன்று நம்பர் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணும் கவுண்டை ஒரு நம்பர் டிக்ரிமெண்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் இப்படியே கன்சிக்யூட்டிவாக நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் எப்போ வரைக்கும்னா எல்லா நம்பர்ஸும் ஒரு ஆர்டரில் அரேஞ்ச் ஆகிறது வரைக்கும் இந்த ப்ராசஸ் ரிப்பீட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அட் தி சேம் டைம் சி அப்படிங்கிற கவுண்ட் ரிஜிஸ்டர் ஜீரோ ஆகிறது வரைக்கும் இது ரிப்பீட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இஸ் இட் ஈக்குவல்ஸ் ஜீரோ அப்படிங்கிறது ஒரு கண்டிஷன் தான் இந்த கண்டிஷன் என்ன பண்ணுன்னா இஸ் இட் அப்படிங்கிறது ஜீரோ ஃப்ளாக் ஜீரோ ஃப்ளாகில் ஒன் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா ஒரிஜினலாக கவுண்ட்டு ஜீரோ ஆகிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது இஸ் இட் ஈக்குவல்ஸ் ஒன்றுனா ஜீரோ ஃப்ளாக் செட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் செட் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த வேல்யூ ஜீரோ அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக அது எந்த ரிஜிஸ்டர் எடுத்திருக்கோ அந்த ரிஜிஸ்டரில் வேல்யூ ஜீரோ ஆகிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கனாலே புரியும் அந்த டைமண்டுக்குள்ளே இஸ் இட் ஈக்குவல்ஸ் ஜீரோன்னு போட்டிருக்கோம் ட்ரூ ஃபால்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும
நம்மளோட லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ட்ரூ அப்படிங்கிற கண்டிஷனுக்கு போயிட்டு லூப் மறுபடியும் எக்ஸிக்யூட் ஆக ஆக ஆரம்பிக்கும் எப்போ ஜீரோ ஃப்ளாக் செட் அதாவது ஒன் அப்படின்னு மாறுதோ அப்போ இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிட்டு கீழே வந்து ப்ரோக்ராமை டெர்மினேட் பண்ணும் ஸோ இதுதான் இந்த ப்ரோக்ராமுடைய ஃப்ளோ இது நம்ம ப்ரோக்ராமோட அசன்டிங் ஆர்டர் ப்ரோக்ராமுடைய மெயின் ப்ரோக்ராம் மெயின் ப்ரோக்ராமில் ஃபஸ்ட் இருக்கிற லைன் D, கமா எயிட் சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் இதை நம்ம எதுக்காக எடுத்துருக்கோன்னா இந்த மெமரி லொக்கேஷன்ஸில் தான் நம்மளோட ஆர்டர்டு நம்பர்ஸ் அரேஞ்ச் ஆக போகுது எயிட் சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன்லேருந்து அப்படியே கன்சிக்யூட்டிவாக அடுத்தடுத்த மெமரி லொக்கேஷன்ஸில் ஒவ்வொரு நம்பராக வந்து உட்காரும் இதுதான் நம்மளுடைய ஆர்டர்டு சீக்வன்ஸ் அடுத்து இருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோவில் எத்தனை நம்பர் வாங்க போகிறோம் அப்படிங்கிற கவுண்டை கொடுப்போம் அந்த கவுண்டை பி ரிஜிஸ்டருக்கு மூவ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ அடுத்து கால் அப்படின்னு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த கால் அப்படின்னா நான் ஒரு சப் ரொட்டீனை கால் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் எங்கே இருக்கிற சப் ரொட்டீன் எயிட் டூ ஜீரோ ஜீரோ அப்படிங்கிற மெமரி லொக்கேஷனில் இருக்கிற சப் ரொட்டீன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஒன்ஸ் இந்த சப் ரொட்டீன் ப்ரோக்ராமை நீங்கள் எப்போ கால் பண்ணுறீங்களோ அப்போவே ப்ரோக்ராமுடைய சீக்வன்ஸ் இந்த மெயின் ப்ரோக்ராமில் இருந்து சப் ரொட்டீன் ப்ரோக்ராம் எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துக்கு போயிடும் சப்ரூட்டின் ப்ரோக்ராமுடைய கடைசி லைன் ரிட்டன் அப்படின்னு முடியும் சி நயன் அப்படிங்கிற நிமானிக்ஸோட அதாவது மெஷின் கோடு சி நயன் அப்படிங்கிற மெஷின் கோடோட ரிட்டன் ஆர்இடி அப்படிங்கிற நிமானிக்ஸோட அந்த சப்ரூட்டின் ப்ரோக்ராம் முடியும் சப்ரூட்டின் ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சதுன்னா மறுபடியும் மெயின் ப்ரோக்ராமுக்கு சீக்வன்ஸ் திரும்ப வரும் திரும்ப வந்ததும் எஸ்டிஏடி இப்போ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்பர் என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு போயிடும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் எது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும் இதை டி அப்படிங்கிற மெமரி லொக்கேஷனில் போய் ஸ்டோர் பண்ணிடணும் எயிட் சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் அப்படிங்கிற மெமரி லொக்கேஷனில் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுடைய ரிசல்ட் எதுவோ அது வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும் நம்ம கேஸில் நம்ம கொடுத்துருக்குற நம்பரில் எது ஸ்மாலஸ்ட் நம்பரோ அந்த நம்பர் வந்து முதல்ல உட்காந்துரும் இப்போ அடுத்தது கால் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது அடுத்த சப் ரொட்டின் ப்ரோக்ராம் கால் ஆகும் ஸோ இந்த காலிங் டைமில் ப்ரோக்ராமுக்குள்ள ஸ்வாப்பிங் நடக்கும் அது எப்படி அப்படின்றத பார்ப்போம் அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஐஎன்ஆர் டி இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன பண்ணுன்னா ரெண்டாவது நம்பர் அதாவது ஷார்ட் பண்ணப்பட்ட ரெண்டாவது நம்பர் வர்றதுக்கான மெமரி லொக்கேஷனை கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும் அட் தி சேம் டைம் பி அப்படிங்கிற ரெஜிஸ்டர் அதாவது கவுண்ட் எத்தனை அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா அந்த கவுண்டில் ஒன்று ரெடியூஸ் பண்ணணும் அதுக்காக டிசிஆர்பி அண்டு அடுத்தது ஜேஎன்இட்டு பி ரிஜிஸ்டர் ஜீரோ ஆயிடுச்சா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்கு பி ரிஜிஸ்டர் ஜீரோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த லைனை விட்டுட்டு அடுத்த லைனுக்கு வந்துடும் ஜேஎன்இட்டை தாண்டி வெளியில் வந்துடும் ஒருவேளை இன்னும் பி ரிஜிஸ்டர் ஜீரோ ஆகலை அப்படின்னா ஸ்டார்ட் அப்படிங்கிற லேபிள் எங்கே இருக்கோ அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு ப்ரோக்ராமுடைய சீக்வன்ஸ் போகும் இதுதான் ஜேஎன் இசட் அப்படிங்கிறது இப்போ ஃபஸ்ட்டு சப் ரொட்டின் ப்ரோக்ராமை பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு சப் ரொட்டின் ப்ரோக்ராமுடைய வேலை ஏற்கனவே என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் எது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது தான் நீங்கள் இந்த ப்ரோக்ராமுடைய சீக்வன்ஸை பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஜேசி அஹெட் அப்படின்னு ஒரு லைன் எழுதியிருக்கோம் கிட்டத்தட்ட நம்மளுடைய பிளேலிஸ்டில் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் ஆர் ஸ்மாலர் நம்பர் பிட்வீன் டூ நம்பர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்த்துருப்போம் அதே ப்ரோக்ராம் தான் இங்கேயும் எழுதியிருப்போம் இப்போ இது மூலமாக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா எது ஸ்மாலர் நம்பர் அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க முடியும் இந்த 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 ப்ரோக்ராமுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் உங்களுக்கு அந்த வீடியோவில் இருக்கும் போய் பார்த்துக்கோங்க ரெண்டாவது சப் ரொட்டீன் இது தான் ஸ்வாப்பிங் அப்படிங்கிற வேலையை பண்ணுது இதில் ரொம்ப முக்கியமான லைன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக இருக்கிற அந்த மூவ் இமீடியட் ஏ கமா எஃப்எஃப் அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம் என்ன பண்ணோன்னா ஆல்ரெடி நம்ம சப் ரொட்டீன் ஒன்லேருந்து ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் அக்யூமுலேட்டர் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுருப்போம் இப்போ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன பண்ணிவிடும்னா எஃப்எஃப் அப்படிங்கிறத கொண்டு போய் ஏ அப்படிங்கிற அக்யூமுலேட்டருக்குள்ளே போட்டு வச்சிடும் காரணம் இந்த ப்ரோக்ராமுடைய சீக்வன்ஸில் முன்னாடி ஒரு இடத்துல லார்ஜர் நம்பர் அப்படின்னு ஒரு லைன் இருக்கா ஜே இசட் ஃபார்வேர்டு இஸ் லார்ஜர் நம்பர் லார்ஜர் நம்பராக இருந்ததுன்னா ஃபார்வேர்டு அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்துடு அப்படின்னு ஒரு லைன் சொல்லுது நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா அந்
அக்யூமுலேட்டரில் தான் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் இருந்திருக்கும் அந்த ஸ்மாலஸ்ட் நம்பரை நம்ம ஆல்ரெடி மூவ் பண்ணிட்டோம் ஸோ அது சேஃபான ஒரு லொக்கேஷனுக்கு போயிடுச்சு இப்போ இந்த செப்ரோட்டின் டூ என்ன பண்ணும் ஸ்வாப்பிங் அப்படிங்கிற வேலையை பண்ணணும் இல்லையா இப்போ இந்த செப்ரோட்டின் டூவில் ப்ரோக்ராமுடைய சீக்வன்ஸில் அக்யூமுலேட்டரில் தான் லார்ஜஸ்ட் நம்பர் வந்து லோட் ஆகும் அந்த லார்ஜஸ்ட் நம்பரை எஃப்எஃப் அப்படின்னு மாற்றிக்கிறோம் மைக்ரோ ப்ராசஸரை பொறுத்த வரைக்கும் எஃப்எஃப் அப்படிங்கிறது தான் இருக்கிறதுலையே லார்ஜஸ்ட் நம்பர் இதை தாண்டி ஒரு லார்ஜஸ்ட் நம்பர் நான் கொடுக்கவே முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு லார்ஜஸ்ட் நம்பரை கொண்டு போய் அக்யூமுலேட்டருக்குள்ளே லோட் பண்ணிடுறேன் அக்யூமுலேட்டருக்குள்ளே லோட் பண்ணினதும் அடுத்த நம் அடுத்த ரெஜ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மூவ் எம்கமா ஏல எம்கமா ஏ மூலமாக அக்யூமுலேட்டரில் இருக்கிற எஃப்எஃப்பை கொண்டு போய் மெமரி லொக்கேஷனுக்குள்ளே லோட் பண்ணுறேன் மேபி இப்போ நான் எவ்வளோ நேரம் பேசுனது உங்களுக்கு புரியலனா அடுத்த ஒரு எக்ஸாம்பிளில் பாருங்கள் இதில் உங்களுக்கு புரியும் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் இனிஷியலாக செட் ஆஃப் இன்புட்ஸ் கொடுக்குறேன் எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் அங்கேருந்து எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் வரைக்கும் அஞ்சு நம்பர்ஸை நான் கொடுக்குறேன் ஒன் ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் அண்டு டூ இப்போ இது எனக்கு அசண்டிங் ஆர்டரில் வரணும் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்கணும் இப்போ நான் இனிஷியலாக கொடுத்துருக்கேன் இன்னும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலை அப்படிங்கிறதுனால எயிட் சிக்ஸ் ஜீரோ லொக்கேஷன்ஸ் எல்லாமே ஜீரோவாக இருக்கும் இப்போது ஃபஸ்ட்டு எக்ஸிக்யூஷன் நடக்குது ஃபஸ்ட்டு எக்ஸிக்யூஷன் நடந்ததுமே முதல்ல ஃபஸ்ட்டு செப்ரோட்டீன்லேருந்து எது ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் இந்த சீக்வன்ஸ்லையே இப்போதைக்கு எது ஸ்மாலஸ்ட் நம்பரோ அந்த நம்பர் எயிட் சிக்ஸ் ஜீரோ ஒனில் வந்து உக்காந்துரும் அண்ட் ரெண்டாவது செப்ரோட்டீன் ஸ்வாப் அப்படிங்கிற செப்ரோட்டீன் மூலமாக இருக்கிறதுலையே ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் எதுவோ அந்த இடத்துல எஃப்எஃப் அப்படிங்கிற லார்ஜஸ்ட் நம்பர் வந்து உக்காந்துக்கும் எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்எஃப்னு இருக்கும் அட் தி சேம் டைம் எயிட் சிக்ஸ் ஜீரோ ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ நம்ம மறுபடியும் ரெண்டாவது டைம் இதே இது எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது ஃபஸ்ட்டு செப்ரோட்டின் ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணோம் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் எது அப்படிங்கிறத தான் தேடும் இல்லையா பட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் இருக்கிறதுலே ஸ்மாலஸ்ட் நம்பராக இருந்த ஜீரோ ஒன்னை எடுத்துட்டு லார்ஜஸ்ட் நம்பராக இருக்கக்கூடிய எஃப்எஃப் அங்கே வச்சுட்டோம் அப்போது இனி ப்ரோக்ராம் எத்தனை தடவை ரன் ஆனாலும் இந்த எஃப்எஃப் அதால் தொட முடியாது ஏன்னா அதுதான் இருக்கிறதுல லார்ஜஸ்ட்டுன்றதுனால அதை தொட முடியாது அது அந்த நம்பரை பார்க்குறதே வேஸ்ட்டு செகண்ட் எக்ஸிக்யூஷனில் என்ன ஆகும்னா ரெண்டாவது சின்ன நம்பர் எதுவோ அந்த நம்பரை செப்ரோட்டின் ஒன் பிக் பண்ணிவிடும் அதை எயிட் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ மெமரி லொக்கேஷனில் கொண்டு வந்து உட்கார வச்சுரும் இப்போ ரெண்டாவது செப்ரோட்டின் இந்த எங்கேருந்து இந்த நம்பரை எடுத்தமோ அந்த இடத்துல எஃப்எஃப் அப்படிங்கிற லார்ஜஸ்ட் நம்பரை கொண்டு வந்து உட்கார வச்சுடும் இப்போது நம்மக்கிட்ட ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் காலி ஆகிடுச்சு இருக்கிறதுலையே எது ரெண்டும் ரொம்ப ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர்ஸோ அந்த ரெண்டு நம்பரும் இப்போ போயிடுச்சு அந்த ரெண்டு இடத்துல லார்ஜஸ்ட் நம்பர்ஸ் வந்து உட்காந்துருச்சு இதே மாதிரி அடுத்தடுத்த எக்ஸிக்யூஷன்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன நம்பரும் அடுத்தடுத்து வெளியில் போய்கிட்டே இருக்கும் அந்த இடத்துல லார்ஜஸ்ட் நம்பர்ஸ் ரீப்ளேஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இப்படி தான் இந்த சீக்வன்ஸ் அரேஞ்ச் ஆகுது ரீசர்ச் எக்ஸாம் மெமரி ப்ரோக்ராமுடைய ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் நெக்ஸ்ட்டு நான் ஆல்ரெடி ப்ரோக்ராம் லோட் பண்ணிட்டேன் ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் எயிட் சிக்ஸ் டூ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் ஃபோர் சிக்ஸ் சிடி இந்த சிடி அப்படிங்கிறதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கான நிமானிக்ஸுடைய பேர் கால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இந்த ப்ரோக்ராமை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இது ஒரு லென்த்தி ப்ரோக்ராம் ஸோ இதை வந்து மூணு ப்ரோக்ராம்ஸாக பிரிச்சிட போகிறோம் அதில் இப்போ நம்ம இப்போ டைப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது நம்மளோட மெயின் ப்ரோக்ராம் இது போக ரெண்டு குட்டி குட்டி ப்ரோக்ராம்ஸாக இதை உடச்சிருக்கோம் அந்த பேர் அதுக்கு பேர் சப்ரொட்டீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த சப்ரொட்டீன் ப்ரோக்ராமுடைய ஸ்பெசி ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா நமக்கு எந்தெந்த இடத்துலலாம் இது தேவைப்படுதோ அங்கெல்லாம் இது மல்டிப்புள் டைம்ஸ் கூட நம்மளால் கால் பண்ணிக்க முடியும் அந்த கால் அப்படிங்கிறதுக்கான மிஷின் கோடு தான் இந்த சிடி அப்படிங்கிறது ஸோ நம்ம எங்கெல்லாம் நமக்கு தேவைப்படுதோ அங்கெல்லாம் கால் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரோக்ராமுடைய சீக்வன்ஸ் இந்த மெயின் ப்ரோக்ராமில் இருந்து ஜம்ப் ஆகி அந்த சப்ரோட்டின் ப்ரோக்ராமுக்கு போயிட்டு அந்த சப்ரோட்டின் ப்ரோக்ராமுடைய என்டிங் லைன் ரிட்டர்ன் அப்படிங்கிற லைன் இருக்கும் ரிட்டர்ன் டு த மெயின் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு அதுக்கு அர்த்தம் சரிங்களா
இந்த கால் அப்படிங்கிறது எந்த மெமரி லொக்கேஷனுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறத ஸ்பெசிஃபை பண்ணும் இப்போ கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்தீங்கன்னா சிடி அப்படிங்கிறது கால் அடுத்து இருக்கிறது ஜீரோ ஜீரோ அடுத்து இருக்கிறது எயிட் டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் அப்போ இதை நான் சேர்த்து எழுதணும்னா எயிட் டூ ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த எயிட் டூ ஜீரோ ஜீரோ அப்படிங்கிற மெமரி லொக்கேஷனில் ஒரு சப்ரோட்டின் ப்ரோக்ராம் இருக்கும் அந்த சப்ரோட்டின் ப்ரோக்ராமை இந்த இடத்துல கால் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா இப்போ ப்ரோக்ராமோடைய சீக்வன்ஸ் அப்படி ஃபுல்லாக பார்த்துடலாம் எயிட் டூ அதுக்கப்புறமா ஒன் டூ சிடி எகெயின் இந்த சிடிங்கிறதும் கால் தான் இந்த கால் ஃபைவ் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ அதாவது எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ அப்படிங்கிற மெமரி லொக்கேஷனில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு சப்ரோட்டீனை கால் பண்ணுது அப்போது இந்த ப்ரோக்ராமை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு சப்ரோட்டீன் எழுதியிருக்கோம் அதில் ஒரு சப்ரோட்டீன் எயிட் டூ ஜீரோ ஜீரோங்கிற லொக்கேஷன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இன்னொரு சப்ரோட்டீன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ அப்படிங்கிற மெமரி லொக்கேஷன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்போ அடுத்து ஒன் த்ரீ ஜீரோ ஃபைவ் சி டூ ஜீரோ அண்ட் ப்ரோக்ராமுடைய அதாவது மெயின் ப்ரோக்ராமுடைய டெர்மினேஷன் செவன் சிக்ஸ் ஹால்ட் அடுத்த லொக்கேஷனை நான் ஜஸ்ட் ஜீரோ பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம மெயின் ப்ரோக்ராமை டைப் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ அடுத்ததாக சப்ரோட்டீன் ப்ரோக்ராமை டைப் பண்ணணும் சப்ரோட்டீன் ஒன் சப்ரோட்டீன் ஒன்னுடைய மெமரி லொக்கேஷன் எயிட் டூ ஜீரோ ஜீரோ அந்த சப்ரோட்டீன் மெமரி லொக்கேஷனுக்கு போகிறதுக்காக ரீசெட் எக்ஸாம் மெமரி எயிட் டூ ஜீரோ ஜீரோ இந்த லொக்கேஷனுக்கு போயிடுறேன் இந்த லொக்கேஷனில் சீக்வன்ஸாக நம்ம டைப் பண்ணுறது எல்லாமே இந்த சப்ரோட்டீனை டினோட் பண்ணும் டூ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் ஃபோர் இ த்ரீ எஃப்எஃப் டூ த்ரீ பிஇ டிஏ ஜீரோ சி எயிட் டூ செவன் இ ஜீரோ டி சி டூ ஜீரோ சிக்ஸ் எயிட் டூ அண்டு இந்த லைனு சி நைன் அப்படிங்கிறதுக்கான நிமானிக்ஸ் ரிட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதோட நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு சப்ரோட்டீன் ப்ரோக்ராம் முடியுது முடிஞ்சதும் இந்த சி நைனுக்கிட்ட ப்ரோக்ராமுடைய சீக்வன்ஸ் வரும்போது இது மறுபடியும் மெயின் ப்ரோக்ராமுக்கு ஜம்ப் ஆகிடும் ஓகேவா இப்போ நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு சப்ரோட்டீனை டைப் பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்து ரெண்டாவது சப்ரோட்டீன் போகணும் ரெண்டாவது சப்ரோட்டீனுடைய லொக்கேஷன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோவில் இருக்குது ஸோ ரீசெட் எக்ஸாம் மெமரி எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஃபைவ் ஜீரோ இங்கே நம்மளோட ரெண்டாவது சப்ரோட்டீனை டைப் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் டூ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் ஃபோர் இ டூ த்ரீ பிஇ சிஏ ஃபைவ் டி எயிட் ஜீரோ ஜீரோ டி சி டூ ஃபைவ் ஃபோர் எயிட் ஜீரோ த்ரீ இ எஃப்எஃப் செவன் செவன் அண்ட் சி நைன் அகெயின் இந்த சி நைன் வந்துருச்சுன்னா இந்த சப்ரோட்டின் முடியுது மெயின் ப்ரோக்ராமுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகுது இப்போதைக்கு நம்ம அசண்டிங் ஆர்டருக்கான ப்ரோக்ராமை டைப் பண்ணி முடித்தாச்சு ஒரு மெயின் ப்ரோக்ராம் ரெண்டு சப்ரோட்டின் எல்லாத்தையும் டைப் பண்ணி முடித்தாச்சு இப்போ அடுத்து நம்ம பண்ண வேண்டியது இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு தேவையான டேட்டாவை ப்ரொவைட் பண்ணணும் ரீசெட் எக்ஸாம் மெமரி டேட்டாவை நான் கொடுக்க போகிறது எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோவில் ஃபஸ்ட் இந்த எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோவில் என்ன கொடுக்க போகிறோன்னா நான் எத்தனை நம்பரை வாங்க போகிறேன் அதாவது என்னோடய அறையில் எத்தனை நம்பர் இருக்க போகுது அப்படிங்கிறத ஸ்பெசிஃபை பண்ண போகிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ஆறு நம்பர் வாங்குகிறேன் அடுத்தடுத்த லொக்கேஷன்ஸில் இந்த ஆறு நம்பர் என்னென்ன அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணணும் டூ த்ரீ டூ ஒன் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் அண்டு ஒன் எயிட் அப்படின்னு ஒரு ஆறு நம்பர் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் ப்ரோக்ராமை டைப் பண்ணிட்டேன் ரெண்டாவதாக டேட்டாவையும் கொடுத்துட்டேன் அடுத்ததாக ப்ரோக்ராமை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் ஸோ ரீசெட் கோ எங்கே போகணும் ஸ்டார்டிங் அட்ரஸுக்கு போகணும் அண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஸோ இ அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு ப்ரோக்ராமுடைய லாஜிக் கரெக்டு அடுத்தது ரீசெட் டேட்டாவை ரிசல்ட்டை பார்க்கணும் அண்டு ரிசல்ட்டை நம்ம எங்கே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா எயிட் சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் அப்படிங்கிற லொக்கேஷனில் இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ ரீசெட் எக்ஸாம் மெமரி எயிட் சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் இதிலிருந்து நம்மளோட ரிசல்ட் ஆரம்பிக்கணும் ஜீரோ ஃபோர் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஃபோர் ஒன் எயிட் அண்ட் டூ ஒன்